டிராபிஸ்ட் ஒன் என்ற ஒரு நட்சத்திரத்தையும் மற்றும் அந்த டிராபிஸ்ட் ஒன்னை சுற்றும் ஏழு கோள்களையும் பார்க்கலாமா அந்த ஏழு கோள்கள் டிராபிஸ்ட் ஒன் பி ஒன் சி ஒன் டி மற்றும் ஒன் இ ஒன் எஃப் ஒன் ஜி ஒன் எச் என ஏழு கோள்கள் தனது விண்மீனை டிராபிஸ்ட் ஒன்னை சுற்றுகின்றன அதன் அதன் வட்டப்பாதையில் ஏழு கோள்கள் சுற்றுகிறது என்றால் அந்த நட்சத்திரம் கண்டிப்பாக நமது சூரியன் அளவுக்கு பெரியதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா அதுதான் இல்லை அது நமது சூரியனை விட அளவில் மிக மிக சிறியது அந்த சிறிய நட்சத்திரத்தை தான் இந்த ஏழு கோள்களும் சுற்றுகிறது ஆச்சரியம்தான் நமது பூமியில் இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது ஒளி ஆண்டுகள் நம்மால் பார்க்க முடிந்தால் அங்கு ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கும் அதுதான் டிராபிஸ்ட் ஒன் கிட்டத்தட்ட ஐநூறிலிருந்து எட்நூறு ஒளியாண்டிற்கு தொலைவில் உள்ள நட்சத்திரத்தையே அதாவது பீட்டல் கியூஸ் மற்றும் ரைஜல் ஆகிய நட்சத்திரங்களை வெறும் கண்களாலே காண முடிகிறது அப்போது வெறும் முப்பத்தி ஒன்பது ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ள டிராபிஸ்ட் ஒன்னை கண்டிப்பாக நாம் எளிமையாக பார்க்கலாம் என்று நினைத்தால் வெறும் கண்களால் பார்க்கவே முடியாது ஏனென்றால் அது அளவிலும் ஒளிரும் திறனிலும் மிகவும் மிகவும் குறைவானது சூரியனை விட என்பதால் தான் அளவில் மிக பெரிய தொலைநோக்கி கைவசம் இருந்தால் எளிமையாக பார்க்கலாம் அந்த நட்சத்திர குடும்பத்தை அங்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அந்த நட்சத்திரத்தை சுற்றும் ஏழு கோள்களும் திட நிலையில் உள்ளது பாறையாலான கோள்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது அளவிலும் நமது பூமிக்கு சமமாகவும் சற்று பூமியை விட சிறிய அளவிலும் உள்ளது வாழத்தகுதியான வளிமண்டலத்தை அந்த கோள்கள் கொண்டுள்ளது அந்த ஏழு கோள்களில் டிராபிஸ்ட் ஒன் இ என்ற கோளில் திரவ நிலையில் நீர் இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக கருத முடிகிறது இப்படி திரவ நீர் உள்ளதால் அங்கு பூமியில் வாழ்வதை போல உயிர் வாழ முடியுமா என்று தொடர்ச்சியாக வரும் காலங்களில் தான் தகவல்கள் கிடைக்கும் மேலும் சில தகவல்கள் டிராபிஸ்ட் ஒன் இ பற்றி பார்க்கலாமா தனது விண்மீனில் இருந்து டிராபிஸ்ட் ஒன் இ என்ற கோள் வாழ தகுதியான தூரத்தில் தான் சுற்றுகிறது இந்த தொலைவு அந்த கோளுக்கு போதுமான அளவு வெப்பம் கிடைக்கும்படி உள்ளது இந்த வெப்பம் அந்த கோளில் திரவ நிலையில் நீர் இருக்க வழியும் செய்கிறது மேலும் டிராபிஸ்ட் ஒன் இ போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்க வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் என்கின்றனர் அங்குள்ள நீர் நீர் ஆவியாகவும் மாறத் தகுந்த சூழ்நிலையை கொண்டுள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர் அந்த கோளில் நீர் அனைத்தும் ஆவியாக மாறி வெளியேறாமல் இருந்து விட்டால் அந்த கோள் முழுக்கவும் கடலால் மூடப்பட்ட உலகம் அதாவது முழுவதும் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அது நமது பூமியை போல சில அற்புதமான காலநிலைகளை கொண்டிருக்கலாம் மேலும் டிராபிஸ்ட் ஒன் ஸ்டார் சிஸ்டமில் உள்ள இரண்டு வேற்றுலகம் வாழ தகுதியான தூரத்தில் தனது விண்மீனை சுற்றுகிறது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது அவைகள் டிராபிஸ்ட் ஒன் டி மற்றும் டிராபிஸ்ட் ஒன் எச் அதில் டிராபிஸ்ட் ஒன் டி இன்னர் எஜ்ஜிலும் அதாவது உள் விளிம்பிலும் டிராபிஸ்ட் ஒன் எச் அவுட்டர் எஜ்ஜிலும் தனது சுற்றுப்பாதையை நிலைநிறுத்துகின்றன இந்த பகுதியை கோல்டி லாக்ஸ் ரீஜியன் என்றும் அழைக்கலாம் மற்ற ஏழு கோள்களில் ஒன்றான டிராபிஸ்ட் ஒன் பி தனது விண்மீனிலிருந்து மிக அருகிலேயே சுற்றுவதால் அங்கு அதிக அளவில் வெப்பம் உணரப்படும் அதன் பின் டிராபிஸ்ட் ஒன் சி மற்றும் ஒன் டி ஆகிய கோள்கள் தனது விண்மீனிலிருந்து அதிக அளவில் சூரிய சக்தியை பெற்றுவிடுகிறது பூமியை விடவும் அதிகமாக இதனால் அடர்த்தியான மற்றும் வசிக்க முடியாத அளவிற்கு வளிமண்டலங்கள் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது அப்படியே வெளிப்புற கோள்களான டிராபிஸ்ட் ஒன் எஃப் மற்றும் ஒன் ஜி மற்றும் ஒன் எச் ஆகிய கோள்கள் உறைந்து மிகவும் குளிராகவே இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது ஏனென்றால் தனது விண்மீனில் இருந்து தொலைவில் சுற்றுவதால் தான் போதுமான அளவு வெப்பம் உணரப்பட முடியாது என்பதாலும் இந்த நிலை அந்த கோள்களுக்கு இதுவரை பார்த்ததில் அந்த ஏழு கோள்களில் டிராபிஸ்ட் ஒன் இ மட்டும்தான் வாழ தகுதியான தூரத்தில் அமைந்துள்ளது மற்றும் திரவ நிலையில் நீர் உள்ள ஒரே கோள் அந்த ஏழு கோள்களில் இந்த டிராபிஸ்ட் ஒன் இ மட்டும்தான் ஒரு கிரகத்தின் தரைப்பகுதியை வைத்து தான் அந்த கோள்கள் வாழ தகுந்ததா அல்லது வாழ தகாததா என்று கூற முடியும் 
இதன் அடிப்படையில் தான் நம்மால் அந்த கோள்களின் சூழ்நிலைகளை கணிக்க முடிகிறது டிராபிஸ்ட் ஒன் இ உயிரினங்கள் வாழ வழிவகை செய்யலாம் அல்லது வரும் காலங்களில் அந்த வாய்ப்பு அமையலாம் ஆனால் இதுதான் உண்மை என்று சொல்லிவிட முடியாது கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த நட்சத்திரம் நமது சூரியனை விட சிறியது என்று சொன்னேன் ஆனால் எவ்வளவு சிறியது என்றால் நமது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோளான வியாழனை விட கொஞ்சம் பெரியது தான் ஆனால் மிக மிக பெரியது அல்ல அந்த டிராபிஸ்ட் ஒன் ஸ்டார் உண்மையில் அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் பார்க்க வியாழனை மையமாக கொண்டு சுற்றும் வியாழனின் நிலவுகள் போலத்தான் டிராபிஸ் ஸ்டார் சிஸ்டம் உள்ளது கிட்டத்தட்ட இதோ இந்த படம் தெளிவாக காட்டும் அதை பற்றி நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்